이 스크럽이 강한 것 같아. 오! 장거품 장난 아니에요. 아, 그리고 향이 진짜 좋다. 이걸로 딱 샤워하고 난 다음에 화장실 딱 나오면. 그래서 각질이 많은 부분은 얘를 하면 효과가 굉장히 좋겠지만 그냥 일반적인 피부를 잘못 건들게 되면 은 프레쉬 모이스처 스크럽 바디워시가 3위 아, 1위도 1, 2위 세라마이드 아토 탑투 워시 그러면 1위는 어, 날씨가 추워져서 정말 다리고 팔꿈치고 발꿈치 허옇게 각질이 일어나는 애들 다 와봐 언니가 각질을 말끔하게 정리하면서 깨끗하게 몸을 씻을 수 있는 바디 클렌저를 알려줄 거거든. 앉아봐. 안녕, 동생들. 언니가 오늘도 올리브영 롭스 랄라블라 글로우 픽 하에에서 1위 하는 바디 클렌저를 가지고 왔어. 여기서 언파가 빠졌어. 일단 언파에서 1위 했던 애는 우리가 주문을 했더니 단종이 됐다고 해서 못 꺼져갖고 다섯 군데 리뷰 중에서 1위 한걸 가지고 왔는데 오늘은 랄라블라하고 하에하고 동시 1위라서 네 개밖에 없습니다. 그래서 네 개를 잘 설명할 테니까 잘 들어봐. 그럼 먼저 여기 첫 번째 있는 제품, 일리온 제품. 두 번째 있는 제품, 일리온 제품 두 개가 올라왔어요. 그러니까 일리온 제품부터 설명을 할게요. 먼저 있는 이 세라마이드 아토 6.0 탑투토 워시라는 제품이고요. 딱 봤을 때 얘랑 얘랑 색깔만 달라, 그렇지? 색깔을 봤을 때 어때? 얘는 노란색이고 얘는 파란색이고 파란색이면 뭔, 왠지 이렇게 보습, 촉촉함 이런 걸 나타낼 것 같지? 그런 느낌일 것 같고 일단 한번 짜보겠습니다. 짜자잔, 언니가 뭘 준비했게? 아이고, 특별하게 준비를 했습니다. 특별한 게 뭐냐? 물입니다, 물. 물에 닿을 때 제형이 어떤지 느낌을 보여줄 거예요. 먼저 일리움부터 어떠한 제형인지 보겠습니다. 완전 투명한 젤 타입이지. 그다음에 손에다 한번 해서 거품을 한번 내볼게요. 이렇게 제형은 이런 젤 타입이고 물을 살짝 묻혀서 거품을 내보겠습니다. 거품이 굉장히 미세하게 잘 나요. 장거품이 잘 나고 향은 거의 없어. 향은 거의 없고 이게 약간 부드럽고 이렇게 굉장히 마일드하고 그런 느낌? 이게 막 이렇게 각질을 막 강하게 녹여서 막 제거될 수 있는 그런 느낌은 아닌 것 같고 그냥 부드럽게 되는 느낌? 그리고 왠지 헹궈내도 촉촉함이 나올 것 같은 그런 느낌의 바디 클렌저. 지금은 언니가 손으로 해서 거품 이 정도지만 이거를 뭐 샤워 볼이라든가 그 샤워 타월에다 묻히게 되면 더 풍부한 거품이 날것 같아. 어, 헹구고 왔는데 이렇게 건조함이 크게 남지 않고 약간 이렇게 촉촉하면서 그렇다고 잔여물이 남아있는 느낌은 아니고 괜찮네 얘도 똑같은 일리윤인데 얘는 스크럽이 들어있는 워시예요 스크럽 제형을 오 알갱이가 이렇게 뚝 떨어지는 게 보이네요 그러면 사용감을 보겠습니다 이것도 사용감은 굉장히 제형 자체는 흘러내리는 거고 사이사이에 여기 스크럽이 보이시죠? 사이사이 스크럽이 보이고 이것도 물로 한번 해서 거칠다. 손등이 하긴 거칠다. 이게 바디용이라서 조금 이 스크럽이 강한 것 같아. 근데 이 정도 돼야지 바디에 쓰면 어느 정도 각질 제거가 되긴 할 거거든. 근데 손등이 하기에는 조금 거칠고 이게 호두 껍질이 아마 스크럽제로 들어간 것 같은데 맞네 호두 스크럽이네. 자연유래 호두 스크럽. 알갱이가 아주 초미세한 알갱이는 아니고 약간 알갱이가 아 뭐가 굴러다닌다. 모래가 돌아다닌다 같은 느낌? 거품도 잘 나고 향이 좋네. 아니 같은 브랜드인데 왜 얘는 향이 없고 얘는 향이 있냐? 손등이 오래 하면 이게 빨개질 것 같아. 그래서 몸에 할 때는 좋을 것 같고 특히나 팔꿈치, 발꿈치, 무릎 왜 이렇게 널 달잖아. 왜 이렇게 뻣뻣해지는데 거기에다가 하면 은 묵은 각질이 싹 제거될 것 같은 느낌? 그런데 또 이런 스크럽지가 있는 걸 잘못 사용하다 보면 오히려 각질이 더 일어날 수가 있다? 스크럽이니까 알갱이잖아. 그럼 얘네들이 각질을 이렇게 막 이렇게 깎아낸다? 아니면 뜯어낸다? 이런 역할을 하는데 노화되고 이렇게 가축적된 각질만 제거하면 좋은데 가도하게 각질을 일으킬 수가 있어. 정상적인 각질까지. 그래서 각질이 많은 부분은 얘를 하면 효과가 굉장히 좋겠지만 그냥 일반적인 피부를 잘못 건들게 되면 은 오히려 각질이 일어날 수도 있어요. 세게 하면 더 상관없네. 그렇지. 너무 세게 하면 안 되지. 그리고 봐봐. 이렇게 문지르고 난 다음에 얘의 특징은 조금 있으면 이게 다 없어진다? 물이 다 없어지면? 없어지는 거 보이지? 네, 보여요. 보통 스크럽제가 들어있는 제형들을 이렇게 만들어. 이렇게 해야지만 물을 자꾸 묻혀가면서 마사지를 하거든. 
아니면은 거품 이 상태로 마사지 물을 안 묻히고 마사지를 하면 너무 자극이 되기 때문에 물을 묻히게끔 하려고 이렇게 되는 거야. 없어졌지? 짠 마술. 다시 거품 생겼지. 이러면서 마사지를 하면서 각질을 제거하고 몸을 헹궈내는 그런 역할을 하는 겁니다. 지금 헹구고 왔거든? 언니 그랬지? 손등에는 <웃음> 강하다고. 봐봐. 빨개졌어. 왜 손등에 빨개졌을까? 언니가 세게 문질렀어. 그럴 수도 있고 또 하나는 손등처럼 골격이 발달되어 있는 데에는 피하지방층이나 피부가 얇기 때문에 이런 물리적인 자극이 가면 그대로 다 자극이 전달이 돼. 그래서 이렇게 지금 빨갛게 됐기 때문에 그 다음 테스트부터는 이쪽 손을 하겠습니다. 세 번째 제품은 비욘드 토탈 리커버리 샤워크림. 이 예, 샤워크림. 크림이라고 하는 거 보니까 굉장히 또 축축할 것 같은 느낌. 그 일단 제형을 먼저 보겠습니다. 쭉딱짤때 느낌이 벌써 크림 같은 느낌이 난다. 제형을 다시 한번 보여줄게. 점성이 굉장히 끈적인 느낌 나지? 점성 보이지? 굉장히 크리미한 느낌? 음! 향이 여기까지 나. 옛날부터 많이 맡았던 왜 그런 샴푸? 바디클렌저? 그런 냄새? 얘는 또 어떤지 거품을 한번 내보겠습니다. 오! 장거품 장난 아니. 보이지 보이지? 아주 미세한 거품이 굉장히 많이 나네. 이런 미세한 거품이 많이 나면 남이 날수록 이게 부드럽게 각질을 제거해 주는 거거든. 그리고 이 거품이 나면 날수록 이것들이 이 거품들이 더러움을 이렇게 포장을 해서 밖으로 떨어져 나가는 역할을 하거든. 이 거품들이. 근데 이게 손으로 했는데도 이 정도면 바디 볼이라든가 아니면 타월 같은 거 바디 타월로 하게 되면 더 많은 거품이 풍성하게 날 거네. 그리고 아까 쫀쫀했던 그런 느낌 이 있었잖아. 그래서 이게 딱 바를 때도 약간 쫀쫀한 느낌? 그리고 향이 진짜 좋다. 이걸로 탁 샤워하고 난 다음에 화장실 탁 나오면 냄새가 끝내주는데 음, 마지막 테스트 할 것은 이 놈입니다. 어, 생긴 게 어때요? 완전히 딱 떠오르는 거. 우유. 우유가. 그치. 우유가 모양이고 이름도 마찬가지 밀크 바오밥이야. 바오밥 나무 알지? 바오밥 나무가 이렇게 보습이나 자생이나 뭐 이런 거잘 된다고 원래 알려져 있는 거고 얘도 한번 제형을 보겠습니다. 어 얘도 젤 타입이다 그냥 음, 젤 타입이고 그러면 손에다 한번 테스트를 해보겠습니다 제형 똑같이 이렇게 젤 타입 그런데 아까 여기 있던 젤보다는 흘러내리는 게 천천히 간다 약간 젤이긴 하지만 조금 더 제형이 무겁다 그 다음 한번 거품을 내보겠습니다 음 거품은 아까 세 번째 했었던 우리 저기 비욘드하고 비교 확 되네. 비욘드는 장거품 확 났는데 얘는 그 정도로 안 나. 밀크 바오밥인데 밀크 우유 냄새나 이런 건 전혀 아니고 그냥 화장품에서 전 옛날부터 많이 맡았던 그런 냄새. 보통 이 정도면 거품이 많이 나요. 거품은 많이 안 난다. 바디클렌저를 사용하고 난 다음에 각질이 얼마만큼 좋아졌는지 팔꿈치에다가 각질 제거 테스트를 해봤어. 사용하기 전에 팔꿈치에 있는 각질의 양을 체크를 했고 사용하고 난 다음 팔꿈치에 있는 각질의 양을 체크해서 이 각질이 얼마만큼 좋아졌는지를 봤습니다. 그럼 결과 한번 같이 볼까? 오, 3위는 개선율 17.53%를 보인 일리윤, 일리윤 중에서도 프레쉬 모이스처 스크럽 바디워시가 3위 이를 했네 3위를 그 스크럽이면 각질 제거 제일 많이 됐을 것 같은데 그치? 근데 3위를 했어 아, 1위도 일리음 세라마이드 아토 탑투 워시 이것은 개선율이 굉장히 높네 23.81%로 2위를 했습니다 오 그러면 1위는 아 1위가 개선율이 압도적으로 높네. 45.54%로 1위네. 얘 어디 거야 이거? 토탈 리커버리 샤워 크림. 오 이게 45.54%면 거의 각질이 거의 다 제거됐다라고 보면 되거든. 어때? 결과 잘 봤어? 근데 좀 재밌는 거 있지? 스크럽이 들어갔는데도 불구하고 각질 제거가 그렇게 제일 높게 안 나타났다? 이유는 뭔지 알아? 언니 생각에는 이 스크럽제 같은 경우가 각질이 불필요한 각질들을 이렇게 깎아내는 역할을 하는 건데 이것들이 지금 우리가 팔꿈치를 했잖아. 거기에 있는 불필요한 각질은 제거한 것뿐만 아니라 일반적으로 평평한 각질까지도 건드렸을 확률이 있어. 
그래서 스크럽이 있는 거는 너무 세게 문지르지 말고 적당량 압을 해서 살짝 문지러지면 각질 제거 효과가 높았을 텐데 잘못 스크럽제를 사용하게 되면 오히려 각질이 더 올라오는 경우가 있으니까 그게 아주 좋은 예인 것 같아. 어때? 실험 결과 보니까 뭐 생각나는 거 없니, 너희들? 각질이 일어나서 어떻게 해야 된다? 사우나 가서 푹 뿌려서 떼수건으 빡빡 민다? 아니, 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 절대 그렇게 하면 안 되고 각질이 일어나면 어떻게 한다? 언니가 추천해 준이 바디클렌저로 집에서 부드럽게 각질을 녹인다. 이해했지? 이해했으면 어떻게 한다? 구독, 좋아요, 알림 설정!